У кого-то проблема? Кажется, кто-то не читал приглашение. Всем здрасте. Ой, как вас непривычно видеть всех сразу без опозданий. Док, а что с батлом на подводках? Мы же хотели скрестнуться. Батл на подводках обязательно будет. Но не в этот раз. А сегодня у нас снайперские игры. Перейдем сразу к делу. Вы выбираете одного из известных в вашей стране снайперов и сообщаете о своем выборе. Мы изучим его, скопируем все его навыки и свойства и перенесем полученные данные в бота, расходника, которым вы в дальнейшем будете управлять. Оружие для своего ботоходника, так их будем называть. Можете выбирать любое. Ого, снайперская дуэль, значит? Ну, не совсем так. Игра будет по принципу «Одна основная цель против всех». И тот, кто первый ликвидирует основную цель, станет победителем. И кто же это основная цель? Эй, эй, эй! Простите за грубость, сэр. А вы кто? Конь в пользу. Я Киеси Калио. И какую страну вы представляете? Да вы чё, блин, гоните? Это ж мой сосед из Финляндии. Густав, здорово, брат, как ты? Не, брат, ты мне, Иосиф. Братья друг у друга земли не отжимают. Ой! Опять 25! Уладили же все вроде! Считай как хочешь, но во мне еще горит обида и ненависть к тебе! Господа, господа, а давайте вернемся к батлу! Кьюсти или Густав, как вас там? Расскажите о своем бойце лучше! С кем будем иметь честь? да 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 да, -да. Вас ждет самый результативный и неуловимый снайпер в мире! Сима Хайуха! Хуя кто? Че? Я не расслышал! Для вас он белая смерть! Так, секундочку, друзья! К белой смерти мы еще вернемся! А сейчас давайте начнем с основного состава! Кто из вас уже определился с выбором своего бойца? Господа, позвольте мне! Я выбираю Томаса Планкета! Томас Планкет! Английский снайпер начала 19 века! Который прославился благодаря всего двум выстрелам! Первым выстрелом он своил с коня вражеского генерала! А вторым убил адъютанта, который побежал ему на помощь. Дальность выстрела была 600 метров. Ой, всего 600 метров! Он че с рогатки стрелял? В чем то ты прав. Выстрел был сделан без какого-либо оптического прицела. Это была первая нарезная винтовка, принятая британской армией в 1801 году. Прицельная дальность которой составляла всего 300 метров. А сейчас я вооружил его лучшей британской снайперской винтовкой экстра-класса, у которой прицельная дальность почти два с половиной километра. Вкушаю быструю победу. Наверное, даже чай не успею допить. Иди! Можно я? Я, 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 можно я? Ой, сейчас как обычно. И за возле фантастики какой-нибудь инопланетянин. Трепещите и встречайте! Матис Хэнцихайлер! Чтоб тебе! Спасибо взаимно! Матиас Хеценавар. Самый эффективный снайпер немецкой армии во время Второй мировой войны. На счету 345 пораженных противников. Поговаривают, список далеко не весь. К Матиасу был даже представлен наблюдатель, который записывал все его успехи. Однако бывало, что наблюдатель не всегда присутствовал рядом. И в этом случае пораженные цели в зачет не шли. Это что? Ладно, исчезни. Итак, мой игрок будет с пулеметом Флюгегер Хаймен. А, Флюгегер Хаймен. Отличная работа, спасибо. Эх, вы сволочи, очень мне смешно. Короче, какой-то крутой новый пулемет. Да это же вроде советский пулемет. Фюрер, ты серьезно? Кажется, очень похож на пулемет Корт. Ну да, точно. Я даже отсюда вижу, что зеленик напильником затерт. Че? Да вранье это! Это новейшая немецкая разработка! Была в строжайшем суперсекрете! А как ты собираешься с пулеметом против снайпера играть? Примерно так! А, ну все понятно с тобой! Удачи! Товарищи, я даже определился! Выбираю Василия Зайцева! Василий Зайцев! Советский снайпер, ставший легендой во время Сталинградской битвы! За свою службу он уничтожил более 225 солдат и офицеров противника. В том числе сумел перестрелять около 11 вражеских снайперов. Он был настолько крут, что по его учебникам до сих пор учатся снайперы во всем мире. Также Василий Зайцев первый придумал правила снайперской пары. Стрелок плюс наводчик. 
До этого все снайперы ходили по большей части в одиночку. Скачественное оружие? Пусть у него будет СВЛК 14С. Самая точная винтовка в мире. Ты ври в да не забирайся. Наши британские винтовки гораздо лучше. Да ну! А попадание с более 4 километров переплюнешь? А, -а, -а аргумент. Вот то-то. А у Сайцева всегда бодрый глаз? Или это чит? Это его снайперская пара. Тогда это уже снайперское око. А, называйте как хотите. Франклин, а ты выбрал игрока? Почти. Но вы можете начинать, если это возможно. Конечно, возможно. И если никто не против, тогда да начнется батл. Да что это вы лучше его сопля? Ха, надо было брать наш пулемет, Максим. Он на колесиках. А с чего вдруг пулемет Максим? Это ваш пулемет. Сэр Хайрем Стивенс Максим был британским изобретателем пулемета. Прошу заметить, американо британским изобретателем. Родился-то он в США. Вот вы зануды. Хорошо, я уточню побольше сведения о нашем варианте. С колесиками. Господа, вы уже кто-нибудь определили позицию цели? Где же ты, Густав? Давай потанцуем. Ку -ку. Ах ты ж, чуть сигару не проглотила за тебя. Ну ладно. Уверен, надо просто везение, не больше. Это исключительно опыт. И заметьте, это был открытый прицел. Серьезно? Без оптики? Моему снайперу оптика не нужна. Во-первых, она может покрыться инием. И через нее будет плохо видно. А во-вторых, она бликует, что существенно понижает маскировку. А мы, кстати, так и не знаем, кто наш противник. Док, ты расскажи, кто это белая смерть? Сима Хаюха. За три месяца войны убил 500 противников. Причем с простой советской трехлинейки, немного модифицированной финами. Запомнился своей изобретательностью в условиях зимнего боя. Например, он поливал снег перед винтовкой, чтобы тот не разлетался от выстрела. И держал во рту снежок, чтобы не спалиться за счет пары изо рта от дыхания. Я замучил! Надеешься в меня попасть? А ты думаешь, мне это так нужно? И смотри, мультик была! Ах ты ж хитрая жопа! Прощаюсь, ниже человечек! Победил, победил, но мы в снеге утопил! А вот и я! Я наконец-то выбрал бойца! Да все уже! Поздно! Не потребуется! А ты уверен? А я еще перед началом боя прокопал снежные норы лопатой, чтобы свободно перемещаться. Я ты, Криса! Вот если ты будешь участвовать на батле на подлодках, я тебя -то точно первое на то отправлю. Маленькая собачка всегда громко тявкает. Ой, соси колбаску! Сорян! Мне нужно срочно по большой нужде! Скоро вернусь! Ну что у тебя там, Рузвельт? Знакомьтесь! Карлос Хэскок! По прозвищу Белое Перо. Карлос Хэскок. Во время войны во Вьетнаме за год с хвостиком записал 93 ликвидации противника. При этом еще 300 не были включены в счет, так как нужно было отчитываться физическим телом врага. Что было не всегда возможно. Поставил мировой рекорд, который удерживался аж до 2002 года. Карлос попал в солдата с пулемета Браунинг, оснащенным оптическим прицелом на расстоянии более двух километров. Наконец-то, достойный конкурент. Зайчата, сейчас я вам буду делать. Ай-яй-яй. Скажи это моей крупнокалиберной Барет М82. Иосиф, я там тебе сообщение выслал. Читал? Да. Ты либо идиот, либо чертов гений. Опа! Товарищи, кажется, я спалился. Отступай, прикрываю. Зайчонок, ты от меня не убежишь. К тебе пришел писец. Франклин, действуй по твоему плану. А дальше ты ж давай сам вытягивай. Принято. Это почему? 
Ты бы лучше увидел тогда это. О, снежные лоси. Не позорься. Умри. Костов, а ты же в курсе, что снег это всего лишь очень холодная вода. Ты мне зубы заговариваешь? Ах ты ж, да ладно! Стреляй, стреляй по ней! А, -а, а вот ты где! Ну что ж, честно признаю, проиграл! Забавно, но фюрер для моей победы сделал больше, чем я сам! Да, без этой дурацкой подлодки победы нам было бы не видать! Полагаю, в следующий раз все-таки будут подлодки, пока фюрер не начал оставлять плаксивые комментарии под этим видео. Мне кажется, он сейчас этим и занимается, сидя на горшке. О, фак, заигрался. Было очень интересно. Простите, но мне пора бежать. Бай-бай. Хэпа, хавиот. Что он сказал? Ой, я тоже не понял. Ладно, разберемся. Все, док, до связи. И на этом данный батл позвольте объявить завершенным. Всем удачи и до следующего батла. Опа! Все что ли? Вот сволочи! Мы же сделали с моей подводкой! Я не подписывал, что это такое! Что опять? Давай включай! Фюрер, ты засранец! Ты все просрал! Тебе остается только одно! Подписывайся, Фюрер! Подписывайся!